இந்த வீடியோவில் நம்ம நம்பையோட ரோல் இன் மிஷின் லேர்னிங் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ நம்பையோட பேசிக் கீ ஃபீச்சர்ஸ் எதெல்லாம் வந்து மிஷின் லேர்னிங் இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ஸில் நம்ம ரொம்ப யூஸ் பண்ணுவோன்றத ஒரு ஹேண்ட்ஸ் ஆன் செஷனோட இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் நம்பையோட பேசிக் இன்ட்ரடக்ஷன் பற்றி பார்க்கலாம் நம்பை ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் நியூமெரிக்கல் பைத்தான் நம்பைன்றது ஒரு ஓப்பன் சோர்ஸ் பைத்தான் லைப்ரரி இந்த பைத்தான் லைப்ரரியை வச்சு ஈஸியாக மேத்தமெட்டிக்கல் அண்ட் சயின்டிஃபிக் அப்ளிகேஷன்ஸ் பில்ட் பண்ண முடியும் ஸோ நம்பையை வச்சு நம்ம கையில் இருக்கிற டேட்டாவை வந்து ஈஸியாக மல்டி டைமென்ஷனல் அரேஸாகவோ மேட்ரிக்ஸாகவோ ரெப்ரஸன்ட் பண்ண முடியும் நம்பையில் நிறைய கீ ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் இருக்கும் இந்த கீ ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ்லாம் வச்சு அரேஸ் அண்ட் மேட்ரிக்ஸில் பர்ஃபார்ம் பண்ண வேண்டிய நிறைய மேத்தமெட்டிக்கல் ஆப்ரேஷன்ஸை ஈஸியாக நம்ம வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும் ஸோ மிஷின் லேர்னிங் டெக்னிக்ஸ்ன்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது பேசிக்கலாம் நிறைய மேத்தமெட்டிக்கல் ஆப்ரேஷன்ஸ் தேவைப்படும் அதுவும் பர்டிகுலராக அரேஸ் அண்ட் மேட்ரிக்ஸஸ் வச்சு நிறைய கம்படிஷன்ஸ் பர்ஃபார்ம் பண்ணுவோம் ஸோ நம்பை வந்து ஈஸியாக அந்த மேட்ரிக்ஸ் அண்ட் அரேஸ் ஹேண்டில் பண்ணுறதுனால மிஷின் லேர்னிங் இம்ப்ளிமெண்டேஷனில் நம்பையை வைட்லி அடாப்ட் பண்ணுவாங்க நம்பையோட இம்பார்ட்டன்ட் கீ ஃபீச்சர்ஸை ஃபியூ எக்ஸாம்பிள்ஸ் வச்சு பார்க்கலாம் இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து ஒரு ஹேண்ட்ஸ் ஆன் எக்ஸசைஸ் வச்சு பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ஹேண்ட்ஸ் ஆன் எக்ஸசைஸ் எல்லாம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம அனகோண்டா ஃப்ரேம் ஒர்க்கில் இருக்கிற ஜூபிட்டர் நோட் புக்கை லான்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த ஜூபிட்டரை தான் நம்ம வந்து இப்போ ஒரு ஐடியா யூஸ் பண்ண போகிறோம் அனகோண்டா ஃப்ரேம் ஒர்க் இன்ஸ்டாலேஷனை பற்றி நம்ம ப்ரீடே ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்கை நம்ம இந்த சிஸ்டமில் இன்ஸ்டால் பண்ணி முடித்த பிறகு நம்ம வந்து விண்டோஸ் சர்ச்சில் போய் அனகோண்டா அப்படின்னு டைப் பண்ணோன்னா நமக்கு அனகோண்டா நேவிகேட்டர் மெனு வந்து ஓப்பன் ஆகும் ஸோ அந்த மெனுவில் வந்து நீங்கள் வந்து கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு அனகோண்டா நேவிகேட்டர் டேஷ்போர்டு ஓப்பன் ஆகும் இதில் நிறைய ஐடியஸை நம்மளால் பார்க்க முடியும் இப்போ இந்த ஹேண்ட்ஸ் ஆன் எக்ஸசைஸை வந்து நம்ம ஜூபிட்டர் நோட் புக்கில் தான் போட போகிறோம் ஸோ ஜூபிட்டர் நோட் புக்கை லான்ச் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஜூபிட்டர் நோட் புக் லான்ச் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்க்ரீன் உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகும் இதுதான் வந்து ஒரு ஜூபிட்டர் நோட் புக் செஷன் சொல்லுவாங்க இதில் நம்ம வந்து செல் பை செல் எக்ஸிகூஷன் மோடை வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பைத்தான் த்ரீ ஐபி ஒய் கேர்னலை வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ செலக்ட் பண்ணோன்னா நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு விண்டோ கிடைக்கும் இதில் வந்து நம்மளோட பைத்தான் கமாண்ட்ஸை வந்து லைன் பை லைன் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிக்க முடியும் இந்த வீடியோவில் நம்ம நம்பையோட பேசிக் கீ ஃபீச்சர்ஸ் பற்றி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து நம்மளோட நம்பை லைப்ரரியை வந்து இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இம்போர்ட் நம்பை ஆஸ் என்பின்னு சொல்லிட்டு நம்ம டைப் பண்ணிக்கலாம் இந்த என்பின்றது ஒரு ஷார்ட் யூனிவர்சல் நேம் நம்பைக்கு யூஸ் பண்ணுறது ஸோ நம்மளும் அதே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இம்போர்ட் நம்பை ஆஸ் என்பின்னு போட்டுக்கோங்க ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து சிங்கிள் டைமென்ஷனல் அரே வந்து க்ரியேட் பண்ணலாம் ஸோ சிங்கிள் டைமென்ஷனல் அரேவை வந்து வெக்டர்ன்ட்டும் சொல்லுவாங்க ஸோ மிஷின் லேர்னிங் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் போது நம்ம வெக்டர்ன்னு சொன்னோன்னா இட்ஸ் நத்திங் பட் அ சிங்கிள் டைமென்ஷனல் அரே பைத்தான் லிஸ்ட்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது நம்பை அரேன்னு ஒரு கான்செப்ட் இந்த பைத்தான் லிஸ்ட்டுக்கும் நம்பை அரைக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பைத்தான் லிஸ்ட்டில் நம்ம ஆர்கனைஸ் பண்ணுற எலமெண்ட்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டேட்டா டைப்ஸாக இருக்கலாம் பட் அரையில் ஸ்டோர் ஆகிற எலமெண்ட்ஸ் வந்து சேம் டேட்டா டைப்பில் இருக்கும் இப்போ நம்ம சிங்கிள் டைமென்ஷனில் அரே வந்து க்ரியேட் பண்ணலாம் டு ஏன்றது வந்து ஒரு வேரியபிள் அரே வேரியபிள் ஸோ ஏ ஈக்வல்ஸ் டு என்பி டாட் அரே இதுதான் வந்து சின்டாக்ஸ் அரே க்ரியேஷனுக்கு சிங்கிள் டைமென்ஷனில் அரே க்ரியேஷனுக்கு அதுக்குள்ளே வந்து நம்மளோட அரே எலமெண்ட்ஸை பாஸ் பண்ணுறோம் இப்போ டென் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டின்றது வந்து என்னோடய அரே எலமெண்ட்ஸ் ஸோ இப்போது நமக்கு ஒரு சிங்கிள் டைமென்ஷனில் அரே வந்து க்ரியேட் ஆகிடுச்சு இந்த சிங்கிள் டைமென்ஷனில் அரேவை நம்ம வந்து பிரிண்ட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் பிரிண்ட் ஏ அப்படின்னு போட்ட போட்டோனாலே நமக்கு வந்து சிங்கிள் டைமென்ஷனில் அரே வந்து பிரிண்ட் ஆகிரும் ஸோ இப்போ இந்த அரையோட சைஸை பிரிண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா நம்ம பிரிண்ட் ஏ டாட் சைஸ் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் வந்து உள்ளே இருக்குன்றத பிரிண்ட் ஆகிரும் அரையோட டைமென்ஷனை வந்து நம்ம பிரிண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா நம்ம ஏ டாட் என் டிம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அந்த சின்டாக்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த என் டிம்ன்றது வந்து அரையோட டைமென்ஷன் வரும் ஸோ இந்த இப்போ சிங்கிள் டைமென்ஷனில் அரேவாக இருக்கிறதுனால இந்த என் டிம்ன்றது ஒன் அண்ட் ரிட்டர்ன் பண்ணும் அரேன்றது எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் சேம் டேட்டா டைப்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ அந்த அரே எலமெண்ட்ஸோட டேட்டா டைப்பை பிரிண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஏ டாட் டி டைப்னு சொல்லிட்டு பிரிண்ட் பண்ணலாம் பை
அரை நம்ம பிரிண்ட் பண்ணணும்னா பிரிண்ட் சி பார்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து ஃப்ளோட் அரை வந்து க்ரியேட் ஆகிடுச்சு இன்னும் ஒரு கீ பாயிண்ட் இதில் நோட் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா இப்போ சப்போஸ் நம்ம அரை எலமெண்ட்டில் ரெண்டு இன்டீஜர் எலமெண்ட்டும் ஒரு எலமெண்ட் வந்து ஃப்ளோட்டாக நம்ம கொடுத்துருந்தோம் சப்ளை பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த என்டையர் அரை வந்து ஃப்ளோட்டாக ப்ரொமோட் ஆகிரும் ஸோ இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நடக்கிற ஒரு டைப் ப்ரொமோஷன் ஸோ ஒரு எலமெண்ட் வந்து ஃப்ளோட்டாக இருந்துச்சு மற்ற எலமெண்ட்லாம் இன்டீஜராக இருந்துச்சுன்னா அந்த என்டையர் அரையவே வந்து ஃப்ளோட் ஆகிரும் ஸோ நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இப்போ டீன்ற ஒரு அரைவை நம்ம க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் டென் டுவெண்ட்டின்றது ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் எலமெண்ட் அண்ட் தேர்ட் எலமெண்ட் தேர்ட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ஒரு எலமெண்ட் ஃப்ளோட்டாக இருக்குது ரெண்டு எலமெண்ட் இன்டீஜராக இருக்குது இப்போ இதோட டேட்டா டைப்பை நம்ம பிரிண்ட் பண்ணோம்னா ஃப்ளோட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் வந்து பிரிண்ட் ஆகும் அந்த இறை வந்து ஃப்ளோட்டாகவே வந்து ப்ரொமோட் ஆகிருக்கும் இது வந்து ஃப்ளோட் அரைவாக இருக்கும் ஸோ இந்த ஒரு கீ ஃபீச்சர்ஸை நம்ம நோட் பண்ணிக்கணும் இப்போ நம்ம வந்து சிங்கிள் டைமென்ஷன் அரே கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் இப்போ நம்ம டூ டைமென்ஷன் அரே க்ரியேட் பண்ணுறோம் டூ டைமென்ஷன் அரையில் எலமெண்ட்ஸ் வந்து ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸாக வந்து அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும் இப்போ நம்ம இந்த ஃபிகரில் பார்த்துருக்க மாதிரி த்ரீ ரோஸ் த்ரீ காலம்ஸ் வச்சு ஒரு டூ டைமென்ஷன் அரேவை எப்படி க்ரியேட் பண்ணலான்றத பார்க்கலாம் இப்போ எக்ஸ்ன்றது நம்ம டூ டைமென்ஷன் அரையோட நேமாக வச்சுருக்கோம் ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு என் பி டாட் அரே இந்த ஈச் அண்ட் எவ்ரி ரோ வந்து ஒரு ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்ஸில் கொடுக்கணும் இப்போ டென் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டின்றது என்னோடய ஃபஸ்ட் ரோ அப்படின்னு சொல்லும்போது அது வந்து ஒரு ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்டில் இருக்கும் அதே மாதிரி செகண்ட் ரோவாக திருப்பி ஒரு ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்ஸ்க்குள்ளே ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டி கொடுத்துருக்கோம் அண்ட் தென் அது திரும்ப தேர்ட் ரோ வந்து அகெயின் ஒரு ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்ஸ்க்குள்ளே செவன்ட்டி எயிட்டி நைன்டீன் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இதுதான் வந்து டூ டைமென்ஷன் அரையோட சின்டாக்ஸ் இப்போ இந்த அரையோட ஷேப்பை பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த ஷேப்புன்றது வந்து எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் அண்ட் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ் வந்து இந்த டூ டைமென்ஷன் அரையில் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோன்றது நமக்கு ஸ்பெசிஃபை ஆகும் ஸோ பிரிண்ட் எக்ஸ் டாட் ஷேப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுக்கலாம் அதே மாதிரி சைஸ் ஆஃப் தி டூ டைமென்ஷன் அரே அதாவது நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இந்த டூ டைமென்ஷன் அரே பிரிண்ட் பண்ணணும்னா பிரிண்ட் எக்ஸ் டாட் சைஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுக்கலாம் நம்ம க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கிற அரையோட டைமென்ஷனை பிரிண்ட் பண்ணணும்னா பிரிண்ட் எக்ஸ் டாட் என் டிம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுக்கணும் ஸோ இந்த என் டிம்ன்றது வந்து நம்பர் ஆஃப் டைமென்ஷன்ஸை சொல்லுவோம் இப்போ இது டூ டி அரேன்னு சொன்னதுனால டைமென்ஷன்ஸ் ஈக்குவல் டு டூன்னு சொல்லிட்டு நமக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் நம்ம ஒன் டி அரையவும் டூ டி அரையவும் எப்படி க்ரியேட் பண்ணணுன்றத பார்த்துட்டோம் இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து ஹவு டு க்ரியேட் அண்ட் அரே வித் டிஃபால்ட் இனிஷியலைஸ்டு வேல்யூஸ்ன்றதை பார்க்க போகிறோம் அதாவது எப்படி வந்து நம்ம அரையை க்ரியேட் பண்ண உடனே அரையில் உள்ள எலமெண்ட்ஸுக்கு டிஃபால்ட்டாக வேல்யூஸை இனிஷியலைஸ் பண்ண முடியுன்றதை பார்க்கலாம் ஸோ சப்போஸ் ஃபஸ்ட் வந்து ஒரு சினாரியோ வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம க்ரியேட் பண்ணுற அரைவில் இருக்கிற அரே எலமெண்ட்டுக்கு இனிஷியலாக ஜீரோன்ற வேல்யூவை இனிஷியலைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னோன்னா என்ன எப்படி அதை வந்து க்ரியேட் பண்ணணுன்றதை நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கு வந்து சின்டாக்ஸ் வந்து என் பி டாட் ஜீரோஸ் அதுக்கப்புறம் அந்த அரையோட சைஸை நம்ம வந்து பேராமீட்டராக பாஸ் பண்ணுவோம் அதில் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம பார்க்கலாம் என் பி டாட் ஜீரோஸ் ஃபைவ் அப்படின்னு நமக்கு டைப் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஒன் டைமென்ஷன் அரே ஆஃப் சைஸ் ஃபைவ் வந்து க்ரியேட் ஆகும் அதோட இனிஷியல் வேல்யூஸ் எல்லாமே வந்து ஜீரோஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இனிஷியலைஸ் ஆகிருக்கும் இதில் ஒரு திங் நீங்கள் நோட் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா அதோட டேட்டா டைப்பை செக் பண்ணி பார்த்தோன்னா அது வந்து ஃப்ளோட்டாக தான் இருக்கும் ஸோ அந்த நம்ம க்ரியேட் பண்ணுற அரே வந்து ஒரு ஃப்ளோட் அரைவாக தான் இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி நம்மளோட அரே எலமெண்ட்டை ஒன்னாக இனிஷியலைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா நம்ம வந்து என்பி டாட் ஒன்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு சின்டாக்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ என்பி டாட் ஒன்ஸ் அந்த அரே சைஸ் இப்போ ஃபைவ் ஏன்னு யூஸ் பண்ணோன்னா ஒன் டைமென்ஷனல் அரே ஆஃப் ஃபைவ் சைஸ் வித் இனிஷியல் வேல்யூஸ் எல்லா அரே எலமெண்ட்ஸோட இனிஷியல் வேல்யூஸும் ஒன்னுன்னு சொல்லிட்டு நமக்கு ஜென்ரேட் ஆகிரும் ஸோ இதே மாதிரி தான் ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் மேட்ரிக்ஸ் ஃபார் டூ டைமென்ஷன் அரையவும் நம்ம க்ரியேட் பண்ணலாம் நம்ம பாஸ் பண்ணுற சைஸ்ன்ற பேராமீட்டரை பொறுத்து தான் நமக்கு ஒன் டி அரே அண்ட் டூ டி அரே வித் இனிஷியலைஸ்டு வேல்யூஸ் வந்து கிடைக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம இப்போ என்ன பார்க்கலான்னா எப்படி ஒரு ஐடென்டி மேட்ரிக்ஸ் வந்து ஜென்ரேட் பண்ணுறதுன்றதை பார்க்க ஸோ இந்த ஐடென்டி மேட்ரிக்ஸ் ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுற சின்டாக்ஸ் வந்து என்பி டாட் ஐ அதில் வந்து நம்ம சைஸை வந்து பேராமீட்டராக கொடுப்போம் இப்போ
பிரிண்ட் ஏக்கு பதிலாக பிரிண்ட் ஏ கோலன்னு கொடுத்துருந்தா கூட அரேவோட எல்லா எலிமெண்ட்ஸும் பிரிண்ட் ஆகிரும் நமக்கு இப்போது வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பார்க்கலான்னா அரேவோட லாஸ்ட் எலிமெண்ட்டை நான் பிரிண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னோன்னா பிரிண்ட் ஏ மைனஸ் ஒன் அதோடய இண்டெக்ஸாக நம்ம கொடுத்தோன்னா அரேவோட லாஸ்ட் எலமெண்ட் நமக்கு ஃபெட் ஆகிரும் இப்போ நம்ம டூ டைமென்ஷனல் அரேலேருந்து எலமெண்ட்ஸ் எப்படி ரெட்ரீவ் பண்ணுறதுன்றது பார்க்கலாம் இங்கேயும் ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸ் வந்து ஜீரோ இண்டெக்ஸிங்லேருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் இப்போ செகண்ட் ரோவில் இருக்கிற ஃபஸ்ட் காலமோட வேல்யூ ஃபார்ட்டியை பிரிண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னோன்னா எக்ஸ் வந்து ஒன் கம்மா ஜீரோன்னு சொல்லணும் ஒன்றுன்றது செகண்ட் ரோவை குறிக்கும் ஜீரோன்றது ஃபஸ்ட் காலமாக குறிக்கும் அதே மாதிரி இப்போ எல்லா ரோவில் இருக்கிற செகண்ட் காலமை மட்டும் நான் ரிட்ரீவ் பண்ணணும் அதாவது ட்வெண்ட்டி ஃபிஃப்டி எயிட்டின்றதை ரிட்ரீவ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னோன்னா ஆல் ரோஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா அப்போ அந்த இடத்துல வந்து ரோஸில் வந்து கோலன்னு கொடுத்துருவோம் இப்போ கோலன்னு சொன்னோனாலே ஆல் ரோஸ் அண்ட் தென் செகண்ட் இது வந்து நம்ம இண்டெக்ஸிங் வந்து நம்ம காலமை ஸ்பெசிஃபிக் ஸோ அரை இண்டெக்ஸிங் ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ செகண்ட் காலம் வந்து ஒன்னுன்னு சொல்லணும் ஸோ இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்டி எயிட்டின் வந்து நமக்கு வந்து ப்ரிண்ட் ஆகிரும் அதே மாதிரி எக்ஸ் ஒன் கமா கோலன் அப்படின்னு சொன்னோன்னா செகண்ட் ரோவில் இருக்கிற எல்லா காலமும் ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டி வந்து ப்ரிண்ட் ஆகும் ஸோ இதே மாதிரி வந்து நம்ம எல்லா காம்பினேஷன்ஸும் ப்ராக்டிஸிங்க்கு ட்ரை பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இப்போ டூ டைமென்ஷனில் அரே ரிட்ரீவல் ப்ராசஸை இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் வச்சு பார்த்துக்கலாம் இப்போ எக்ஸ்ன்றது நம்மளோட மேட்ரிக்ஸ் டூ டைமென்ஷனல் மேட்ரிக்ஸ் ஸோ இது வந்து த்ரீ க்ராஸ் த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் ஸோ இப்போ இதில் வந்து செகண்ட் காலம்லேயும் தேர்ட் காலம்லேயும் இருக்கிற வேல்யூஸ் வந்து எல்லா ரோஸ்லோட வேல்யூஸும் நம்ம நமக்கு வேணும் அப்படின்னு சொன்னோன்னா என்ன எப்படி பிரிண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் இதில் வந்து எக்ஸில் வந்து ரோ எல்லா ரோஸ்ன்னு சொன்ன உடனே கோ கோலன்னு யூஸ் பண்ணிக்கணும் கம்மா ஒன் டூ த்ரீன்னு போடணும் ஸோ இப்போ ஒன் கோலன் த்ரீ இதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னு சொன்னோன்னா செகண்ட் காலமில் இருந்து தேர்டு காலம் வரைக்கும் இருக்கிற எல்லா வேல்யூஸும் வந்து நமக்கு வந்து ப்ரிண்ட் ஆகிரும் இப்போ அதே மாதிரி செகண்ட் ரோலேருந்து தேர்ட் ரோ வரைக்கும் உள்ள எல்லா காலம்ஸ் வேல்யூஸும் நமக்கு வேணும் அப்படின்னு சொன்னோன்னா எக்ஸ் ஒன் கோலன் த்ரீ இது வந்து ரோ நம்பர் ஒன்லேருந்து த்ரீ வரைக்கும் உள்ள எல்லா ரோஸில் இருக்கிற எல்லா காலம்ஸும் ஸோ கோலன் அப்படின்னு போட்டுட்டோன்னா ஆல் தி காலம்ஸ் வந்துடும் ஸோ இப்படி சொல்லி வந்து நம்ம வந்து பிரிண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து நமக்கு வந்து லாஸ்ட் காலம் மட்டும் பிரிண்ட் ஆகணும் எல்லா ரோஸ்லேருந்து அப்படின்னு சொன்னோன்னா நம்ம வந்து ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் இல்லையா மைனஸ் ஒன்னுன்னு சொன்னோன்னாலே லாஸ்ட் காலமாக ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும் ஸோ இந்த வேலையும் நம்ம ரிட்ரீவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எக்ஸ் கோலன் போட்டுட்டு மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு போட்டோன்னா லாஸ்ட் காலமில் இருக்கிற எல்லா ரோ வேல்யூவும் வந்துடும் சிமிலர்லி வந்து லாஸ்ட் ரோவில் இருக்கிற எல்லா காலம் வேல்யூ வேணும் அப்படின்னு சொன்னோன்னா செவன்ட்டி எயிட்டி நைன்டி வேணும் அப்படின்னு சொன்னோன்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் கமா கோலன் அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஒரு காம்பினேஷன்ஸ் தான் நம்ம வந்து நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஹவு டு கிரியேட் அண்ட் அரே வித் த நம்பர் ஸ்பெசிஃபைடு இந்த ரேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் அதாவது என்னென்னா நம்ம ஒரு அரேவை கிரியேட் பண்ண போகிறோம் நம்ம ஒரு ரேஞ்ச் சொல்லிடுவோம் ஒன் டூ த்ரீ இந்த ஒன் டூ த்ரீக்குள்ளே எனக்கு ஒரு ஃபிஃப்டீன் ஈவன்லி ஸ்பேஸ்டு டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் தேவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு அரே கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னோன்னா அது அதுக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷனாலிட்டி இருக்குது எல்ஐஎன் ஸ்பேஸ்ன்ட்டு ஸோ இந்த எல்ஐஎன் ஸ்பேஸ் வந்து த்ரீ பேராமீட்டர்ஸ் எடுக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட் டூ பேராமீட்டர்ஸ் வந்து அந்த ரேஞ்சை ஃபிக்ஸ் பண்ணும் ஸோ ஒன் கம்மா த்ரீ அப்படின்னு சொன்னோன்னா ஒன்லேருந்து த்ரீக்குள்ளே வேல்யூஸ் வந்து ஈவன்லி ஸ்பேஸ்ட் வேல்யூஸ் ஜென்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்றது மீனிங் அண்ட் தேர்ட் இது வந்து நம்பர் ஆஃப் டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் இப்போ ஃபிஃப்டீன் நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணோன்னா ஸோ ஃபிஃப்டீன் டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் ஈக் அதுவும் ஈவன்லி ஸ்பேஸ்ட் இன்டர்வல்ஸாக இருக்கணும் ஒன் டு த்ரீக்குள்ளே ஸோ இதெல்லாம் வந்து கிராஃப் பிளாட்டிங்க்கு வந்து வைட்லி அடாப்ட் பண்ணுவாங்க இந்த லைன் ஸ்பேஸ் கமாண்ட் வந்து மெயினாக மிஷின் லேர்னிங் டெக்னிக்கில் வந்து பிளாட்டிங்க்கு யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இது வந்து லைன் ஸ்பேஸோட ஆப்ஜெக்டிவ் ஸோ இப்போ வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் வந்து ஜென்ரேட் ஆகிருக்கு இப்போ லைன் ஸ்பேஸ் வந்து கிரியேட் பண்ண அரேவை நம்ம ரீஷேப் பண்ண ட்ரை பண்ணுறோம் ஸோ ஃபிஃப்டீன் டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது அந்த அரேக்குள்ள ஸோ இப்போ ஃபிஃப்டீன் டேட்டா பாயிண்ட்ஸில் இதை த்ரீ கம்மா ஃபைவ்னு சொல்லிக்கலாம் இல்லை ஃபைவ் கம்மா த்ரீன்னு
வந்து ஸ்டார்டிங் ஆஃப் தி வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி நம்பையோட மெயின் பர்பஸே வந்து இந்த மேட்ரிக்ஸ் அண்ட் நிறைய ஆப்ரேஷன்ஸை ஈஸியாக பர்ஃபார்ம் பண்ணிக்கும் மிஷின் லேர்னிங் டெக்னிக்கில் நிறைய மே மேட்ரிக்ஸ் அண்ட் வெக்டர் காம்ப்யூட்டேஷன்ஸ் வந்து நிறைய பண்ணுவோம் ஸோ இந்த கம்ப்யூட்டேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்பை யூஸ் பண்ணுறதுனால ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம பர்ஃபார்ம் பண்ணிடலாம் எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தோம்னா ஒரு டிரான்ஸ்போர்ஸ் ஆஃப் அ மேட்ரிக்ஸ் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா நம்பை வச்சு ஈஸியாக ஒரு லைன்லேயே முடிச்சிடலாம் ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கோம் பாருங்கள் எல்ன்றது ஒரு மேட்ரிக்ஸ் நம்ம கிரியேட் பண்ணலாம் டூ டைமென்ஷனில் மேட்ரிக்ஸ் ஒரு சாம்பிளாக கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் டென் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி டூ கிராஸ் டூ மேட்ரிக்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ என்பி டாட் ஆரே டென் டுவெண்ட்டி இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் போட்டுக்கிட்டு ப்ரிண்ட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் நம்மளோட அரே ஜென்ரேட் ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த அரேவை நம்ம டிரான்ஸ்போஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா ட்ரெடிஷ்னல் லாங்குவேஜில் நிறைய லைன்ஸ் ஆஃப் கோட் எழுதுவோம் இங்கே ஒரு லைன் போதும் இந்த அரே நேம் டாட் டி அப்படின்னு சொன்னோன்னாலே டிரான்ஸ்போஸ் ஆகிரும் ஸோ இதே மாதிரி அரையில் இருக்கிற மேட்ரிக்ஸ் ஆப்ரே அரே அதாவது மேட்ரிக்ஸ் ஆப்ரேஷன்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப சிம்பிளாக ஒரு லைன் கமாண்டில் இந்த நம்பை யூஸ் பண்ணி பண்ணிடலாம் இதுதான் நம்பையோட அட்வான்டேஜ் மிஷின் லேர்ன் இந்த மேட்ரிக்ஸ் ஆப்ரேஷன்ஸ்லாம் வந்து எப்படி நம்பையில் ஈஸியாக பண்ணிடலான்றதுக்கு இலுஸ்ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஸோ இப்போ ஒரு மேட்ரிக்ஸ் ஒரு த்ரீ கிராஸ் த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் எடுத்துருக்கோம் ஸோ ப்ரிண்ட் எக்ஸ் ஏற்கனவே நம்ம கிரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அந்த மேட்ரிக்ஸை ப்ரிண்ட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ப்ரிண்ட் எக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்தோடனா நம்ம அந்த மேட்ரிக்ஸ் வந்துருச்சு ஸோ இதோட டிட்டர்மினன்ட்டை வந்து நம்ம சிங்கிள் லைன் கமாண்ட்லேயே நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ அதோடய சின்டாக்ஸ் வந்து என்பி டாட் எல்ஐஎன்ஏஎல்ஜி லீனியர் அல்ஜிப்ரா ஸோ எல்ஐஎன்ஏஎல்ஜி டாட் டிட்டர்மினன்ட் டிஇடி ஸோ அந்த தென் அந்த வேரியபிள் நேம் அரே வேரியபிள் நேமை உள்ளே கொடுத்தோன்னா நமக்கு வந்து ஒரு சிங்கிள் லைன்லேயே டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ் வந்து கண்டுபிடிச்சிருவோம் ஸோ விஷன் பேஸ்ட் அப்ளிகேஷனோ இமேஜ் ப்ராசஸிங்கோ பண்ணும்போது அடிக்கடி நம்ம வந்து ஐகன் விக்டாஸ் டிட்டர்மினன்ட் ரேங்க் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ் அதெல்லாம் கால்குலேட் பண்ணுவோம் ஸோ இது பைத்தான் யூஸ் பண்ணுறதுனால அதுவும் நை நம்பை லைப்ரரி யூஸ் பண்ணுறதுனால அந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம்ஸில் இந்த சிங்கிள் லைன் கமாண்ட்லேயே நம்ம டிட்டர்மினன்ட்னால் வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஈஸியாக ஸோ அதுதான் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் நம்பை இன் மிஷின் லேர்னிங் இப்போ நம்ம ப்ரிண்ட் கூட பண்ணி பார்த்துக்கலாம் டிட்டர்மினன்ட்டாக ஒரு டூ டைமென்ஷனல் மேட்ரிக்ஸை டயக்னல் ஃபீச்சர்ஸை வந்து எப்படி நம்ம புல் பண்ணுவோம்னா ஆஃப்செட்டுன்ற பேராமீட்டரை செட் பண்ணி தான் இப்போ ஆஃப்செட் ஈக்குவல் டு டை எக்ஸ் டோட் டயக்னல் ஆஃப்செட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு போட்டோம்னா நம்மளோட டயக்னல் எலமெண்ட்ஸ் வந்து டென் ஃபிஃப்டி நைன்ட்டி ஸோ இப்போ வந்து ஆஃப்செட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு போட்டோன்னா நமக்கு வந்து ஃபார்ட்டி அதாவது டயக்னல் எலமெண்ட்ஸுக்கு கீழே இருக்கிற ஃபார்ட்டி எயிட்டி வந்து ப்ரிண்ட் ஆகும் அதே மாதிரி ஆஃப்செட் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு போட்டோம்னா டயக்னல் அதாவது டென் ஃபிஃப்டி நைன்ட்டிக்கு மேலே இருக்க டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்டி வந்து அடுத்தது ப்ரிண்ட் ஆகும் ஸோ ஆஃப்செட் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்ற போட்டோம்னா டென் ஃபிஃப்டி நைன்டீன் வந்து ப்ரிண்ட் ஆகும் ஸோ அதோட சின்டாக்ஸை பார்த்துக்கலாம் ஸோ ப்ரிண்ட் கமாண்டுக்குள்ளே அந்த அரையோட வேரியபிள் நேம் டாட் டயக்னல் ஆஃப்செட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்னு போட்டு பாருங்கள் நமக்கு ஃபார்ட்டி எயிட்டி கிடைக்குது அதே மாதிரி எக்ஸ் டாட் டயக்னல் ஆஃப்செட் ஈக்குவல் டு ஒன்னு போட்டு பாருங்கள் நமக்கு வந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்டி கிடைக்கும் அதே மாதிரி டயக்னல் ஆஃப்செட் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு போட்டோன்னா நமக்கு டென் ஃபிஃப்டி நைன்ட்டி வந்து கிடச்சிரும் இதுதான் வந்து இந்த டயக்னல் ஃபங்க்ஷனாலிட்டியோட யூசேஜ் இந்த நம்பை அறையை வச்சு இன்னும் மேட்ரிக்ஸ் ஆப்ரேஷன்ஸ்லாம் எவ்வளோ ஈஸியாக பண்ணலான்றது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் வச்சு இலுஸ்ட்ரேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ரெண்டு மேட்ரிக்ஸ் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ் ஒன் அண்ட் எக்ஸ் டூ இது ரெண்டுமே டூ கிராஸ் டூ மேட்ரிக்ஸாக எடுத்திருக்கோம் நம்ம ஸோ எக்ஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு என்பி டாட் அரே நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எப்படி டூ கிராஸ் டூ மேட்ரிக்ஸ் ஜென்ரேட் பண்ணணுன்றது நம்ம ஏற்கனவே இலுஸ்ட்ரேட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அதே மாதிரி எக்ஸ் ஒன் அண்ட் எக்ஸ் டூ வந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ப்ரிண்ட்டும் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ப்ரிண்ட் எக்ஸ் ஒன் ப்ரிண்ட் எக்ஸ் டூ பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இப்போ சிம்பிள் மேட்ரிக்ஸ் அடிஷன் பண்ணுறதுக்கு இதுக்கு ஒரு லைன் கமாண்டு போதும் ஸோ ப்ரிண்ட்குள்ளே எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ அப்படின்னு போட்டோம்னா நமக்கு வந்து மேட்ரிக்ஸ் அடிஷன் பர்ஃபார்ம் ஆயிரும் அதே மாதிரி எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் டூன்னு போட்டோன்னா நமக்கு வந்து மேட்ரிக்ஸ் சப்ராக்ஷன் வந்து ஃபார்ம் ஆயிரும் அதே மாதிரி மேட்ரிக்ஸ் அடிஷன் இதே
இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து ஹவு டு கிரியேட் அண்ட் அரே வித் ரேண்டம் நம்பர்ஸ்ன்னு பார்க்கலாம் ஸோ அரேவை நம்ம க்ரியேட் பண்ணும்போதே அந்த அரேவை வந்து ரேண்டமாக நம்ம இனிஷியலைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லணும்னா நம்ம ரேண்ட் கமாண்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் ரேண்டம் கமாண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ என்னென்ன ரேண்டம் கமாண்ட்ஸ்லாம் நம்ம இப்போ பார்க்கலாம்னா ரேண்டும் ரேண்ட் இன்ட்டும் பார்க்கலாம் இப்போ ரேண்டன்றது வந்து எப்படி அரேவை இனிஷியலைஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஜீரோ டு ஒன் வேல்யூக்குள்ளே எனி நம்பர்ஸ் வந்து அதை பிக் பண்ணிக்கும் ஸோ இப்போ ரேண்ட் இப்போது வந்து ஒரு ஒன் டைமென்ஷன் அரே வித் ஃபைவ் எலமெண்ட்ஸ் ரேண்டம் அரே நம்ம க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா இப்போ ஏ ஒன் ஈக்குவல் டு என்பி டாட் ரேண்டம் டாட் ரேண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டோன்னா நமக்கு வந்து ரேண்டமாக ஒன் டைமென்ஷன் அரே ஃபைவ் எலமெண்ட்ஸ் வச்சு நமக்கு வந்துடும் இப்போ அதே மாதிரி வந்து இது வந்து ஒரு ஃப்ளோட் வேல்யூவாக வந்திருக்கு இப்போ நம்ம வந்து ஒரு இன்டீஜர் ரேண்டம் அரே ஜென்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா ரேண்ட் இம் ரேண்ட் இன்ட்டுன்னு ஒரு கமாண்ட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அசியூம் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஒரு த்ரீ க்ராஸ் ஃபைவ் மேட்ரிக்ஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறோம் அந்த மேட்ரிக்ஸ் வந்து ஃபிஃப்டிக்குள்ளே எனி வேல்யூஸ் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம ஏ த்ரீ ஈக்குவல் டு என்பி டாட் ரேண்டம் டாட் ரேண்ட் இன்ட் ஃபிஃப்டி கமா சைஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ கமா ஃபைவ் அப்படின்னு நம்ம டைப் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா நமக்கு த்ரீ கிராஸ் ஃபைவ் மேட்ரிக்ஸ் கிடைக்கும் அந்த மேட்ரிக்ஸில் வந்து டிஃபால்ட்டாக ரேண்டம் வேல்யூஸ் இனிஷியலைஸ் ஆகிருக்கும் அந்த ரேண்டம் வேல்யூஸும் ரேஞ்ச் பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்டி வரைக்கும் ரேண்டமாக வந்து பிக் பண்ணி போட்டிருக்கோம் ஸோ இது வந்து ஒரு இன்டீஜர் அரைவாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து ரேண்டம் ஜென்ரேஷன் ப்ராசஸ் இப்போ நம்ம வந்து ஹவு டு கிரியேட் அண்ட் அரே டு கெட் அ நம்பர்ஸ் இன் அ ரேஞ்ச் வித் ஸ்டெப் சைஸ் பார்க்கலாம் அதுக்கு வந்து அரேஞ்சுன்னு ஒரு கமாண்ட் இருக்குது இப்போ நம்ம வந்து அரேஞ்ச் கமாண்ட் வச்சு ஒரு ஒன் டைம் ஸ்டார் அரே க்ரியேட் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ ஏ ஃபைவ் ஈக்குவல் டு என்பி டாட் அரேஞ்ச் இதுக்குள்ளே நம்ம ஃபைவ் மட்டும் பாஸ் பண்ணுறோம் ஃபைவ் மட்டும் பாஸ் பண்ணோன்னா அதோடய டீஃபால்ட் ஸ்டெப் சைஸ் வந்து ஒன்றுன்னு எடுத்துக்கும் ஸோ ஃபைவ் எலமெண்ட் ஜீரோலேருந்து இந்த மாதிரி வந்து நமக்கு பிரிண்ட் பண்ணும் ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்க்கணுன்னா இப்போ சப்போஸ் வந்து நம்ம ஏ சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு என்பி டாட் அரேஞ்ச் ஜீரோ கமா ஃபைவ் ஒன் அதாவது என்ன சொல்கிறோன்னா ஜீரோலேருந்து ஃபைவ் வரைக்கும் ஈக்குவல் சைஸாக நமக்கு வந்து நம்பர்ஸ் புல் பண்ணியிருக்கணும் ஸ்டெப் சைஸ் வந்து ஒன் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோருன்னு நமக்கு பிரிண்ட் ஆகிரும் அதே மாதிரி ஸ்டெப் சைஸ் டூக்கு கொடுத்தா என்ன சேஞ்சஸ் வருதுன்றதை பார்த்துக்கலாம் ஏ செவன் ஈக்குவல் டு என்பி டாட் அரேஞ்ச் ஜீரோ கமா ஃபைவ் டூ அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஜீரோலேருந்து ஃபைவ்குள்ளே ஈக்குவலி ஸ்பேஸ்ட் ஸ்டெப் சைஸ் வந்து டூவாக இருக்கணும் ஸோ ஜீரோ டூ ஃபோர் வந்து பிரிண்ட் ஆகும் நமக்கு ஸோ இதே மாதிரி வந்து நம்ம வந்து ரேஞ்ச் ஸ்பெசிஃபை பண்ணி அரே எலவன்ஸை வந்து க்ரியேட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம பேசிக் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் நம்பை வந்து ஹைலைட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த பேசிக் ஃபீச்சர்ஸில் இருந்து நம்ம என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம்னா ஸோ மேட்ரிக்ஸ் அண்ட் அரே ஆப்ரேஷன்ஸை வந்து ஈஸியாக நம்பை பைத்தான் லைப்ரரி வந்து ஹேண்டில் பண்ணிடுது ஸோ இது நம்மளோட மிஷின் லேர்னிங் இம்ப்ளிமெண்டேஷன்லேயும் நிறைய வந்து மேத்தமெட்டிக்கல் காம்படிஷன்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு அரேஸ் அண்ட் மேட்ரிக்ஸஸ் நமக்கு இருக்கிறதுனால நம்ம இந்த நம்பை லைப்ரரியை மிஷின் லேர்னிங் இம்ப்ளிமெண்டேஷனுக்கு வைட்லி அடாப்ட் பண்ணுவோம் இதனால் நம்பையோட யூசேஜ் வந்து மிஷின் லேர்னிங் இம்ப்ளிமெண்டேஷனில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக ஹைலைட் ஆகும் இந்த வீடியோவோட மெயின் அப்ஜெக்டிவ் என்னென்னா இந்த நம்பையோட இம்பார்ட்டன்ஸை வந்து மிஷின் லேர்னிங் இம்ப்ளிமெண்டேஷனுக்குள்ளே ஹைலைட் பண்ணுறது தான் Thanks for watching. Subscribe for more videos.